ബ്ലാക്ക് സീഡ് ഓയിലിൻ്റെ ഗുണവും അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കരിഞ്ചീരകം എണ്ണയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സിനെക്കുറിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാണ് പലർക്കും ഉള്ളത് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയങ്ങളും വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിക്കേണ്ടതും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇവർക്കെല്ലാം ഈ കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിൽ കഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഒരുപാട് പേരെന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ കരിഞ്ചീരകം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിച്ച് അത് തയ്യാറാക്കി കഴിക്കുന്ന രൂപത്തെക്കുറിച്ചും അത് ആർക്കെല്ലാം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഏതെല്ലാം അസുഖത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിച്ചത് കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിൽ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഞാൻ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അറിയുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടോക്സിൻസിനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ അഥവാ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം തന്നെയാണ് കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിൽ അത് കഴിക്കേണ്ട രീതി തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റ് ഗുണവശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഓയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് കഴിക്കേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം നോർമലി ഒരാൾ കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിൽ ഡയബറ്റിക് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ നമുക്ക് ചെറുതേനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ ചെറുതേനും കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ തേനായാലും കുഴപ്പമില്ല അതിൽ മിക്സ് ചെയ്താണ് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തേനുമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്പൂണ് കാരണം ഇത് കുറച്ച് വലുപ്പമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് അതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിലാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഹണി കൂടി ചേർക്കണം അതേ അളവിൽ തന്നെ ഹണി കൂടി ചേർത്തു ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് കാരണം കരിഞ്ചീരകം ഡയറക്റ്റ് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് തേൻ കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം എപ്പോഴും കഴിക്കേണ്ടത് രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേയാണ് നമ്മൾ ഈ കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിൽ കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടോക്സിൻസിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടും ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗലായിട്ടും ഒക്കെ ആൻറ്റി ഫംഗലായിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരുപാട് ഗുണകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്കിൻ ഡിസീസ് സ്കിന്നിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഈ കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിലിന് കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ എന്തായാലും മിക്സ് ചെയ്തു ഇതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴേക്കും കണ്ടോ ഒരു സ്പൂണായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് കഴിക്കേണ്ടത് നല്ല രുചിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കരിഞ്ചീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ച് അതിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിൽ തേനിൽ ചാലിച്ച് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ആർക്കും തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് നേരം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദോശയല്ല രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഇത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഓയിൽ പിന്നെ തേനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന കഴിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തേന് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തേന് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിൽ ചെറിയൊരു സ്പൂൺ ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് അത് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് വാം വാട്ടറാണ് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളമാണ് ചെറിയ ഇളം ചൂടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ച്
ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് സെയിം നമ്മൾ ഹണി എങ്ങനെയാണോ കഴിച്ചാൽ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മറ്റു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ അറിയണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ഊർജം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ കരിച്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിൽ വളരെ നല്ല ഫലപ്രദമായൊരു മാർഗമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഹോർമോൺ അളവുകളെ ഹോർമോൺ ബാലൻസ് ആക്കി നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ സ്കിന്ന് പരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിസീസുകൾക്കൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ എവിടെയെങ്കിലും റാഷസ് വരുന്നു ചെറിയ ചൊറിച്ചിൽ പോലെ ചിറങ്ങ് പോലെയൊക്കെ വരുന്നതിൽ നമുക്ക് ഈ കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ ബ്ലാ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകൾ റെഡ് സ്പോട്ടുകൾ അതുപോലെ വൈറ്റ് പാച്ചസുകൾ അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്കിന്നിലെ ഏത് ഭാഗത്തും ഈ കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വളരെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വഴി മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിൽ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ മുടി കൂടുതൽ കിളിർത്ത് വരാനും മുടിക്ക് നല്ല തിക്നെസ് വർദ്ധിക്കാനും കളർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കറുത്ത മുടി കാരണം പലർക്കും നരച്ച മുടിയായിരിക്കാം സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിൽ നമ്മൾ പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടി കറുക്കാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ തിക്ക് തിക്നെസ് വർദ്ധിക്കാനും ഇത് കരിഞ്ചീരകം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം വീട്ടിലൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ദിവസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കരിഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ നിന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുളിച്ച് കഴുകിക്കളയാം ഇനി അല്ല നമ്മൾ തിരക്കുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് കരിഞ്ചീരത്തിൻ്റെ കുറച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിലൊന്ന് ചാലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തലയിലേക്കൊന്ന് പുരട്ടിയാൽ മാത്രം മതി തലയിലും പുരട്ടാൻ ഇപ്പോൾ താടി ഉള്ള ആളുകളാണ് താടി നിറച്ച് താടിയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും നമുക്ക് തേക്കാവുന്നതാണ് ഫംഗസൊക്കെ മാറാനും നല്ലതാണ് ഒരുപാട് ഫംഗസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തല ചൊറിച്ചിൽ ഉള്ളിൽ ഈ പുറ്റു പിടിച്ച പോലെയുള്ള ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതിനൊക്കെ കരിഞ്ചീരത്തിൻ്റെ ഓയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഹൺ ഉദാഹരണം ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒലിവ് ഓയിൽ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി കരിഞ്ചീരത്തിൻ്റെ ഓയിൽ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് തലയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നു വെച്ചാൽ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതലും അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയാണ് കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ അളവും ചെറുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കരിഞ്ചീരകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ കഴിക്കേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ച് പലർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് അവർ കാരണ കാരണം ഈ ഒരു ടൈമിൽ കൂടുതലായിട്ട് സ്വീറ്റ്സ് ഹണി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരും ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി ഒരു ദിവസം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കഴിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നേരം മാത്രമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഒന്നിൽ കൂ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിലും കരിഞ്ചീരവും ഒക്കെ വളരെ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഉൽപ്പന്നമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആ ഡോസേജ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാവും അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ നാൾ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല ലൈഫ് ലോങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമല്ല ദിവസം വൺസ് വൺസ് എ ഡേ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ടോയ്സ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അത് നമുക്ക് ശരീരത്തിലെ വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം തന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക് സീഡ് ഓയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വളരെ ബലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം തന്നെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കരിഞ്ചീരകം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പ്രാവർത്തികത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള നിരവധി വീഡിയ